Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor está com nós. Digno seu Cordeiro que foi sacrificado para receber o poder, o riqueza, a sabedoria, a força e o honor à lua. Mandos para celebrar dignamente os lugares mistérios, porque nos camas os pecados. Eu confesso ante Deus Todo-Poderoso e ante vosotros, humanos, que he pecado muito de pensamento, palavra, obra e missão. Não me culpa, não me culpa, não me ganho culpa. Por isso, rego a Santa Maria, sempre virgem, a los ángeles, a los santos, e a vosotros, humanos, que intercedais para mim ante Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós outros. Perdão nossos pecados e nos leva à vida eterna. Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade. Oremos. Sendo, Senhor, conformar dignamente nossa vida pelos sacramentos pascuales, para que ao celebrá-lo lleno de alegria, nos protegem e nos salvem com sua força perdurável. Por nosso Senhor Jesus Cristo, tu Hijo, que vive e reina contigo, em unidade do Espírito Santo, e as Deus pelo siglo de los siglos. Todo o livro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los presbíteros de acuerdo <coughs> con toda la comunidad cristiana buscaron oportuno elegir algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía en Pablo Bernabé. Los elegidos fueron Judas chamado Barsabás e Silas, varones prominentes em la comunidade. Eles lhes entregaram uma carta que dizia: Nós outros os apóstolos e os presbíteros, irmãos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquia, Síria e Cilícia convertidos del paganismo, enterado de que algunos de entre ustedes sin mandato nos, los han alarmado y inquietado ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a los varones enviárselos em companhia de nossos amados irmãos Bernabé e Pablo, que han consagrado sua vida a causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Les enviamos, pois, a Judas e a Silas, que nos les transmitirão de viva voz o seguinte. O Espírito Santo e nós outros hemos decidido no imponerles más cargas 
que las estrictamente necesarias, a saber que se abstengan de la fornicación y de comer lo emolado a los ídolos, la sangre de los animales estrangulados. Si se parten de esas cosas, harán bien los saludamos. Los enviados se despedieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Alabemos y cantemos al Señor. Después tu está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despierta de alma mía. Despierta en si me cita mi arpa antes de que despunte el alba. Alabemos y cantemos al Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Pues tu lealtad hasta las nubes llega. Y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas y llena con tu gloria el mundo entero. Alleluia, ah, alleluia, alleluia. Ustedes los llaman amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Alleluia, ah, alleluia, alleluia. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Este es mi monumento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que aquel que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ustedes los llaman amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le piden en mi nombre. Eso es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para enriquecer nuestra 
camino de oración. A veces es bueno sacar materia por sus oraciones de esto. Ustedes tienen una versión más pequeña en esto. Eso sería en misal romano. Usted tiene Magnificat. Tiene um, las oraciones de la misa en este libro en miniatura. Y lo que me tocó esta mañana y hoy es, dice, nos protege, nos salven con su fuerza, fuerza perdurable. Puede ser en español cuál sería el contrario de esto. Nuestra debilidad temporal. A mí me gusta el idioma, ¿no? Fuerza perdurable. El antínomo sería qué? Nuestra debilidad temporal. Eso es uh, interesante. Dios es fuerza perdurable. ¿Sabe qué significa perdurable? No se acaba. Es eterno. Temporal es el contrario. Y debilidad es el contrario de la fuerza, ¿no? <risa> Nosotros somos debilidad encarnada. Les pasó una vez, estabas en tu casa solo, has visto una sombra y brincaste dos metros, ¿no? <risa> Gritando. Auxilio, ¿no? Y era nada, nada, nada más que tu sombra, ¿no? Somos débiles. Por eso se dice, esa persona tiene miedo y su propia sombra, ¿no? <risa> Santo Afonso dice, no hay personas ni débiles ni fuertes, sino personas que saben rezar y los que no saben rezar. Y que uno sabe rezar y rezar bien, es fuerte porque tiene Dios. Como dice el Salmo, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios es nuestra roca, es nuestra fortaleza, nuestra baluarte, nuestro sostén. Cristo es la roca y queremos construir nuestra casa sobre esta roca. La palabra de Dios. Los apóstoles uh, tuvieron que juntarse con Pablo y Silas en la comunidad de Jerusalén para determinar ¿En qué camino iba a uh, caminar la iglesia cristiana primitiva? ¿Circuncisión o sin circuncisión? Lo que yo recuerdo de este pasaje es no debemos complicar nuestra vida. Hay personas muy complicadas, ¿no? Sería bueno tratar poco a poco ir allanando el camino, quitando lo que no es necesario en nuestra vida. Y llegar a lo esencial. Llegar a lo esencial. Podemos llenarnos con tantos detalles en nuestra vida que terminamos a veces abrumados y confundidos. ¿eh? Más que yo voy avanzando en, en años y estoy avanzando, ¿no? Más que me gusta una vida más sencilla.
A mí me gustaría simplificar mi vida en cuatro o cinco elementos. Rezar, trabajar y descansar. <risa> Rezar mucho, trabajar fuerte y descansar bien por la noche. ¿Está bien esto? Rezar mucho, es siempre rezar más, ¿no? Y si uno reza, hay que trabajar para salvar las almas. Y descansar por la noche. ¿Y por qué descansa por la noche? Para que pueda levantarse temprano, rezar y trabajar. <laughs> uno lleva al otro, ¿no? Puede ser que no descansamos bien por la noche porque no hemos trabajado suficiente en el día, ¿no? <risa> y sufre insomnio y se levanta cansado y trabaja mal el día después. ¿no? <risa> por eso, um, simplificar la vida. No sé ustedes, si yo voy a mi cuarto y veo desorden, yo no puedo funcionar, tal vez ustedes sí, ¿no? Si hay todo desparramado, mi, mi cabeza da vueltas, ¿no? Entonces, si puedo poner las cosas en orden, ya, ya puedo empezar a, a trabajar. Santiago se lo llama ordenar lo desordenado, ¿no? Y el Evangelio Es muy rico. Y por relevant radio por la mañana tiene um, una, una plática que tiene encima de radio que se llama Conversación con Dios. Les recomiendo. Y hoy el tema es amistad. Amistad. Y José María Escobar Balaguer y San Agustín, Santo Tomás, todos insisten sobre es importante tener buenos amigos. ¿no? Pero escuché una vez en Argentina una persona muy sarcástica. Yo decía, más que conozco a la gente, que más que amo a mi perro. Está mal esta noche. Está mal, yo sé, está mal, ¿no? Es una persona muy cínica, muy antisocial, ¿no? Pero, y la razón es porque nunca había encontrado un buen amigo. Un buen amigo. Y a mí me, me, me fascina este tema de la amistad. Nunca conocí una ciudad donde había tantas personas en la ciudad, de tantas personas sin amigos como en Los Ángeles, ¿no? Y uh, me quedo asombrado, ¿no? Porque hay, hay millones, millones, ¿no? A veces pregunto a personas que son tristes, ¿tienes un amigo? No. Pero ya tienes cinco amigos. Los cinco sacerdotes de San Pedro Snell y los dos gatos también, ¿no? Amén. Siete es el número de perfección, ¿no? <risa> Pero al nivel humano es bueno tener un buen amigo. Mi primer trauma en mi niñez fue a los 11 años. Mi papá dijo que vamos a cambiar casa, a cambiar el estado y pasar a Nueva York, a Nueva Jersey. ¡No! La razón, la escuela no me importaba para nada, ¿no? Pero tenía que dedicar a mis amigos, ¿no? Tenía un grupo de amiguitos que era la pasión de mi vida. Después salí de la cárcel, yo, yo llamaba la escuela la cárcel, ¿no? Yo sé que ustedes le encanta, le encanta ver la escuela, yo no tanto, ¿no? 
<risos> Podia passar dois horas jogando com meus amigos, não? A beisebol, a guerra de neve, não? Trepando árvores, não? Tirando a plata de neve a las escuelas públicas, não? Católicas, não? <risos> Bombardeando os inimigos, não? Era um ninho meio travesso, admito, não? <risos> Era me encantava jogar. Oi, ela nina nada mais de jogando com seu seu telefone, não? Meri. É triste, não? Não tem a arte de comunicação, não sabe que é a competição, não sabe como ganhar, perder. Então, eu sou o maestro. E eu dizia um, a los alunos, a los papás, sim. El primer nivel del diálogo entre niños es el juego. ¿No es cierto? El primer nivel del diálogo entre niños es juego. Por eso uno, ustedes pueden ver si, si tienen amigos o no. A nivel humano, la amistad más fuerte debería ser con su esposo. Algunos de ustedes se están agachando la cabeza, ¿no? <risa> A ver, no diga esto. Bueno, a nivel humano, es eh, lo que enseña Santo Tomás aquí, ¿no? Uh, dos esposos deberían quererse. A veces es el contrario, el amor se paga, ¿no? Pero deberían quererse. Pero le voy a decir el secreto. A nivel humano, si quieren tener una amistad muy fuerte entre los dos esposos, tienen que invitar a Jesús a estar en el centro. Si Jesús está en el centro de los dos esposos, esta amistad va a caminar muy bien. Porque lo que rompe la amistad entre los esposos es el egoísmo. El egoísmo. Si Jesús está en el centro, no hay lugar para egoísmo porque Jesús es exactamente el contrario del egoísmo. Entonces, este es mi punto final. Sobre amistad, buscar de crecer nuestra amistad con Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el amigo que nunca falla. Amén. Bendigamos al Señor que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Contestar, bendito sea el Señor, <coughs> por la constancia de los cristianos perseguidos. Bendito sea el Señor, por las familias en las que reinan la paz y el perdón. Bendito sea el Señor, por la paciencia de los enfermos y de quienes los cuidan. Bendito sea el Señor. Personas que no guardan rencor. Bendito sea el Señor. Reza día que no estás concedido y todos sus bienes. Bendito sea el Señor.
Yo sé Padre Nuestro, te damos gracias por Jesucristo, nuestro amigo que nunca falla. Ayúdenos a crecer siempre en su amistad por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del tabaco del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo, presta vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Padre, hermanos, para que este sacrificio me vuestro sea agradable a Dios, Padre Todo Poderoso. Santifique, Señor, por tu piedad esos dones, y al recibir en oblación ese sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo nuestro Pascua fue amolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y el tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. <coughs> Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a entregar su pasión, voluntariamente aceptó, tomó pan, dando de gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
del mismo modo cabal la cena. Tomó el cáliz. Y dando de gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, celebra ahora, en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias para que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad Cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuerda, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. En el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su perfección por la caridad. Acuerda también a nuestros hermanos que se dormieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Yo sé que María la Virgen Madre de Dios, en San José su esposo, los apóstoles y cuánto vivían en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo con él y en él, a ti Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, ahora en toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser ricos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas, no nos quitamos la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudada por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dé que mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de los señores de siempre con vosotros. Hermanos, daos fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Correo de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se den que entres mi casa, pero en la palabra tuya basta para su nombre. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos ha redimido. Aleluya. Exponer al Santísimo y platicar con Jesús, el amigo que nunca falla. <coughs> Hola, bienvenidos y demos gracias en cada sentimiento al Santísimo de Benísimo Sacramento. Hola, bienvenidos y demos gracias en cada sentimiento al Santísimo de Benísimo Sacramento. Alla bambas e dimmi scorsi in casa sentimento, al santissimo e divinissimo sacramento.
Oremos. Que los sacramentos de recibir del Señor en la comunión de San Isidro, Labrador, santifiquen nuestras almas y mentes en nuestros corazones para que merezcamos participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso Padre y el Hijo del Espíritu Santo. La misa terminada, vayamos en paz. Regina Celi, etare, aleluya, qui a quem eruisti portare, aleluya, resurrexit, sicutixit, aleluya, ora pro nobis Deum, ave aleluya.